En este tutorial te enseñaremos a reparar una junta de culata sin tener que desmontar nada. Lo vamos a hacer en un tractor, pero puedes hacerlo en cualquier vehículo. Si vas a comprar un vehículo de segunda mano, mira antes nuestro tutorial, donde te enseñamos a revisarlo por completo. En nuestro caso, el problema es que tenemos presión en el circuito de refrigeración y tira el anticongelante además de consumirlo. Esto es muy peligroso, si esto te pasa, debes parar el motor. En nuestro caso, tardamos en darnos cuenta. Este tractor no tiene ningún indicador de temperatura, ni aviso por sobrecalentamiento, tampoco por nivel bajo de refrigerante. Aquí está saliendo vapor, el circuito está totalmente vacío y es cuando nos dimos cuenta. Llenamos el circuito de refrigeración y al arrancar el tractor había mucha presión. Con el tapón quitado el agua se salía, y al poner el tapón se salía por el tubo de abajo, que es la válvula de seguridad o alivio. En este estado pensamos que era imposible repararlo sin desmontar. Normalmente, cuando la junta de culata se rompe, el motor empieza a consumir anticongelante y el circuito coge presión. Para comprobarlo, toca las mangueras de anticongelante con el coche arrancado. Estas deben estar blandas, si están duras es porque hay presión en el circuito. También es posible que el aceite se junte con el anticongelante, esto ya nos pasó en la furgo. El aceite entraba en el circuito de refrigeración mezclándose con el anticongelante y el anticongelante entraba en el aceite del motor y subía el nivel. Si esto te pasa, no utilices el vehículo, ya que el motor no está protegido al tener agua en el aceite. Otra posibilidad es que el coche consuma mucho aceite del motor, depende por dónde se haya roto la junta de culata. Después de unos 5 meses, cuando volvimos a necesitar el tractor, decidimos probar un producto antes de desmontar y cambiar la junta de culata. Lo primero que hay que hacer es limpiar bien todo el circuito. Cuanto más limpio esté, mejor funcionará el producto. Primero limpiamos con mucha agua, metiendo una manguera directamente en el radiador. Después aclaramos con agua destilada. Con el agua destilada arrancamos el tractor. Aquí puedes ver de dónde viene el tubo que llega abajo, está arriba del todo. Por aquí solo sale agua cuando la presión vence el muelle del tapón. Lo más recomendable sería utilizar un producto de limpieza como este, para que el circuito se quede más limpio. Esta marca nos la habéis recomendado mucho y la vamos a probar en el Jaguar. En el tractor no lo hemos hecho así porque le cuesta mucho arrancar y lo estamos haciendo con las pinzas, así que no podemos estar arrancándolo y parándolo para limpiar bien todo el circuito. Una vez arrancado, se puede ver la presión y las burbujas que hay por culpa de la junta de culata rota. Si ponemos el tapón, por el tubo de abajo sale agua y vapor, sale la presión que tiene en el circuito. Este tractor es bastante viejo, es un John Deere 717 con motor Perkins del año 78. Tiene 42 años. Después de 10 o 15 minutos paramos el tractor. Esperamos unos minutos a que se enfríe el agua y vaciamos el circuito. Debes buscar en la parte más baja del radiador. Si no hay grifo deberás desconectar una manguera. El agua sale un poco sucia, así que con la manguera quitada echamos más agua para arrastrar la suciedad y terminar de limpiar. Cuando el agua sale limpia conectamos la manguera y empezamos a llenar de anticongelante. Antes de seguir llenando de anticongelante, vamos a echar el producto que nos puede salvar el tractor. Este es un tapafugas para el sistema de refrigeración, diseñado especialmente para la junta de culata, la culata y el bloque. Antes de utilizarlo, agita bien el bote. Hay varios tipos de tapafugas, pero este es el que mejor funciona. Aquí la página lo indica muy claro. Es compatible con todos los tipos de refrigerante, así que no hay que preocuparse. También es compatible con los bloques y culatas de hierro fundido y aluminio. En los detalles hay más información del producto y también las instrucciones de uso. En la descripción del vídeo dejamos el enlace a esta página por si tienes este problema o necesitas cualquier otro producto como aceites o aditivos. Echamos todo el bote porque al tractor le caben 10 litros de refrigerante. Después terminamos de llenar de refrigerante. Hasta 7 litros y medio de refrigerante se utiliza medio bote tapafugas. Este tapafugas es permanente, así que si se arregla será para siempre, o por lo menos eso esperamos. Este producto puede permanecer 3 o 4 años en el circuito, hasta el próximo cambio de anticongelante. No hay un 100% de probabilidades de que el producto funcione, y menos en nuestro tractor, que tiene mucha presión y por lo tanto tendrá que tapar más. Lo normal es que arranques el coche y si en 20 minutos no tienes que llenar de anticongelante, lo más seguro es que el producto funcione. Si tienes aceite en el refrigerante, el producto no va a funcionar igual y hay menos probabilidades de que funcione. 
Con nuestro tractor teníamos pocas esperanzas. Si le das a me gusta y te quedas hasta el final, podrás ver si se ha reparado la junta de culata. De todas formas, si no puedes permitirte cambiar la junta de culata, prueba este método. Y si tienes dudas, pregunta en la tienda de aditivo, que es donde lo hemos pedido nosotros. Para arrancar el tractor, tenemos conectadas las pinzas al C5 a unas 3000 revoluciones, para que el alternador dé su máxima potencia. Llevamos 4 años arrancándolo así, y el alternador sigue vivo. Además, la última batería del coche nos duró 5 años. Si quieres aprender a cambiar la batería sin perder la configuración o a reparar una batería, en la descripción dejamos los tutoriales. También dejamos un tutorial para que aprendas a comprobar un alternador y a saber su potencia. Conforme va saliendo el aire, el nivel baja y hay que rellenarte anticongelante. Si tu vehículo tiene purgadores en el circuito de refrigeración, utilízalos. Nosotros dejamos el tapón quitado para que salga el aire y para controlar el nivel. Se puede ver perfectamente cómo el circuito tiene mucha presión y el anticongelante se sale. Después de un rato ponemos el tapón. Al ponerlo por el tubo de abajo sale vapor, la presión que tiene en el circuito. Ahora solo hay que esperar 15 o 20 minutos con el vehículo a ralentí desde que abra el termostato, normalmente cuando llega a unos 85 o 90 grados. Conecta la calefacción y el ventilador al máximo. Ahora mismo tiene el tubo del filtro desconectado, porque al llevar tanto tiempo parado y no tener batería, hace falta utilizar un spray arrancador. Como decíamos antes, este tractor tiene 42 años, pero es un tractor muy duro. Cuando lo compramos no tenía aceite en la caja de cambios, estuvimos utilizándolo y las palancas de las marchas se calentaban. Si quieres ver el tutorial donde cambiamos el aceite a la caja de cambios del tractor, en la descripción dejamos el enlace al vídeo. Después de unos minutos el cambio ha sido brutal, de estar salpicando agua a solo hacer unas pequeñas burbujas. Al poner el tapón ya no sale nada de vapor o presión por el tubo de abajo, el de la válvula de seguridad o alivio, por lo tanto el producto está funcionando. Cuando han pasado los 15 o 20 minutos, el nivel de anticongelante ha subido un poco, probablemente por la temperatura, si alguien sabe exactamente el porqué que lo deje en los comentarios. Siguen saliendo unas pequeñas burbujas, pero ya son mínimas. Importante, en este tractor no tenemos problema. Pero si lo vas a hacer en cualquier otro vehículo, ten mucho cuidado cuando quites el tapón del circuito de refrigeración. Al estar caliente, podría salir el anticongelante a presión y quemarte. Si tienes vaso de expansión, no quites el tapón, a menos que el anticongelante baje del mínimo. Si tienes que abrirlo, hazlo poco a poco para que salga la presión. Fíjate en todos los puntitos brillantes que tiene el anticongelante. Esto es por el tapafugas. Si vas a comprar un coche y el anticongelante está así, es porque ha tenido tapafugas. Seguramente por problemas en la junta de culata y han utilizado un producto como nosotros. Ahora hay que dejarlo enfriar por completo, nosotros esperamos hasta el día siguiente. Al día siguiente el nivel estaba en su sitio. Al arrancarlo hacía pequeñas burbujas, así que decidimos volver a dejarlo a ralentí otros 20 minutos y poco a poco salían menos burbujas. Cuando pasaron los 20 minutos desde que abre el termostato, paramos el tractor y lo dejamos enfriar hasta el día siguiente. No hace falta dejarlo hasta el día siguiente, con que el motor se enfríe sería suficiente. Al día siguiente utilizamos el tractor, nos hacía mucha falta, todo está lleno de pajitos o broza. No hemos podido arar antes porque el tractor se quedaba sin agua enseguida, no era una pequeña fuga o consumo de agua, desde el año pasado el tractor estaba parado. Lo bueno de este producto es que está constantemente en el circuito tapando las fugas, sirve para bloques y culatas de aluminio y hierro fundido. Este producto también repara las demás fugas, como la de las juntas, tapones, etc. Hemos estado utilizando el tractor unas 4 horas seguidas, y de vez en cuando comprobábamos que no perdía presión por el tubo de abajo y que el nivel de anticongelante estaba bien. Este es el muelle que mencionábamos antes, el que se tiene que vencer para que el vapor o presión salga por el tubo, por este agujero de aquí. Al terminar dejamos enfriar el tractor y comprobamos el nivel de anticongelante. El nivel es el correcto. Al principio dijimos que el anticongelante había subido, y seguramente era porque tenía demasiado. Ahora el nivel es el correcto. Si ha funcionado en un tractor que está constantemente forzándose, en un coche debe funcionar sin problemas. Aunque cada vehículo y cada avería son diferentes y puede pasar cualquier cosa. De todas formas, la reparación de la junta de culata es cara. Lo que hemos hecho nosotros también lo puedes hacer tú en casa y así poder ahorrar dinero o directamente poder permitirte reparar la junta de culata y así volver a tener coche. 
Nosotros hemos quedado más que satisfechos, había pocas probabilidades y sin apenas esfuerzo y por poco dinero podemos volver a utilizarlo. Ahora lo que vamos a hacer es una prueba para comprobar si tenemos gases del motor en el circuito refrigerante. Seguramente sí, porque aún salen pequeñas burbujas. Vamos a utilizar este kit, que es muy barato, vale 20 euros y se pueden hacer 50 pruebas. Dejamos los enlaces en la descripción. Lo primero que hay que hacer es arrancar el vehículo sin el tapón para que se vaya calentando. Echa el producto en el recipiente hasta que se quede justo debajo de donde se ensancha el plástico. Ahora conéctalo en el radiador o si tiene en el vaso de expansión y espera 2 o 3 minutos. El adaptador de goma va de 25 milímetros hasta 55 milímetros, debería valer para cualquier vehículo. El líquido tiene que hacer burbujas, es normal, aunque la junta de culata esté bien, el producto hará burbujas. Este producto reacciona con el CO2, cambiando de color azul al verde o amarillo. Si cambia de color es porque hay una fuga de los cilindros al circuito de refrigeración, debido a la rotura en la junta de culata. En nuestro caso se pone de color verde porque todavía tenemos una pequeña fuga. De todas formas, estamos más que satisfechos con el resultado. Era casi imposible que tapara la fuga tan grande, el agua salía a chorros, incluso salpicaba con el tapón quitado. Como dijimos antes, este producto tiene muchas probabilidades de funcionar, siempre y cuando al arrancar el vehículo y después de 20 minutos no haya bajado el nivel de refrigerante. Un tractor al ir arando va mucho más forzado que un coche. Esto es más que si tuvieras conectado al coche un carro remolque grande cargado hasta arriba. Para un tractor lo mejor es cambiar la junta de culata, y más a uno como el nuestro que pierde mucho refrigerante. Igualmente, para un coche que tenga mucho consumo o pérdida de refrigerante, tampoco sería lo más aconsejable, ya que hay pocas probabilidades de que funcione. En resumen, si tu coche no mezcla el aceite con el anticongelante y después de 20 minutos arrancado no ha consumido refrigerante, puedes utilizar este producto para reparar la junta de culata. Este producto es permanente, una vez que selle la grieta o agujero no volverás a tener problemas. Si pierde el agua en cuestión de minutos, el producto es difícil que repare la junta, ya que el agujero será muy grande, y tampoco se puede asegurar la durabilidad del sellado. Esta prueba también la hemos hecho en el C5 y en la furgo. El C5 tiene 263.000 kilómetros y el color del producto no ha cambiado, así que está en buen estado. Esta furgo es la que mezclaba el aceite con el anticongelante, el problema era el enfriador de aceite. En la descripción dejamos un tutorial enseñando a comprobar y cambiar el enfriador de aceite. La furgo tiene 394.000 km y también tiene bien la junta de culata. Tenemos muchos tutoriales del C5 y de la Opel Combo que dejamos en la descripción. Después de utilizar el producto hay que limpiar el recipiente con agua destilada. Si quieres que comprobemos la junta de culata del Jaguar, dale a me gusta y deja un comentario. En la descripción dejamos la revisión completa del Jaguar, donde sacamos todas las averías y os enseñamos el precio de los recambios. Si te ha gustado el tutorial y quieres ver más, dale a me gusta, suscríbete y comparte el vídeo.